ini kami bawakan tetamu undangan kita yang akan mencerahkan dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan uh, majlis convocation ini iaitu yang mulia pengiran uh, Siti Khadijah uh, binti pengiran uh, Sulaiman iaitu pengarah pejabat antarabangsa dan perhubungan awam uh, College University Pergua, Perguruan Ugama Seri Begawan. Ya, Assalamualaikum pengiran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya alhamdulillah apa khabar hari ini pengiran? Alhamdulillah. Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi kita ni alhamdulillah mengenai dengan majlis convocation uh, College Pergu apa University Perguruan Ugama Seri Begawan yang ke-9 ini ya. Ingin kami mengetahui ya sebagai mukadimah mungkin uh, pengiran uh, untuk kami mukadimah bilakah yang akan berlangsung majlis convocation ini. Terima kasih Uh, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyafil anbiya wa musalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertama-tama bagi pihak College University Perguruan Ugama Seri Begawan uh, Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB uh, Kerana memberi peluang untuk uh, pihak College University Untuk memberikan lagi berkenaan dengan Majlis Convocation ke-9 KUPSP yeah. Jadi uh, insyaAllah um, College University Perguruan Ugama Seri Begawan Uh, akan mengadakan majlis convocation ke-9 kubu SB iaitu pada hari Selasa uh, bertarikh 16 Safar 1441 Hijrah bersamaan dengan 15 Oktober 2019 Masihi dan insyaAllah majlis convocation ini nanti akan diadakan bertempat di Dewan Plenary Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas Negara Bunda dan Salam insyaAllah insyaAllah ya jadi akan berlangsung pada 15 Oktober mm-hmm. 2019 ya. Jadi mungkin uh, pengiran boleh kongsikan berapakah keramaian uh, bakal graduan yang akan menerima sijil nanti pada 15 Oktober itu. Baik, terima kasih. Jadi insya-Allah uh, seramai 249 bakal graduan mm-hmm. ha, akan menerima sijil dan diploma mereka dalam program bidang masing-masing. Mm-hmm. Jadi uh, pecahan 249 bakal graduan tersebut ialah uh, seorang bakal graduan akan dikurniakan ijazah sarjana perguruan agama dalam bidang sastra Islam 14 bakal graduan dalam uh, program diploma perguruan agama lepasan ijazah 4 bakal graduan akan menerima uh, diploma perguruan agama lepasan ijazah Uh, pengajaran bahasa Arab sebagai uh-huh. bahasa kedua uh-huh. uh, 33 bakal graduan dalam program diploma perguruan agama lepasan ijazah khas 44 bakal graduan program sarjana muda perguruan agama dalam bidang usulutin uh-huh. uh, 52 bakal graduan akan dikurniakan uh, ijazah sarjana muda perguruan agama sy- dalam bidang syariah uh-huh. 97 bakal graduan dalam program diploma tertinggi perguruan agama pendidikan Islam dan untuk julung-julung kalinya uh, insyaallah 4 bakal graduan uh-huh. dalam program diploma pengajian seni al-Quran insyaallah uh-huh. baik itu mengenai uh, bak- Bakal graduan akan dapat kita ikuti bersama yang mana mm-hmm. akan menerima ijazah mereka dan juga sijil mereka. Mm-hmm. Uh, jika kita berbalik semula, uh, turun uh, deli, uh, bermula pada penapasok ke ataupun penaftaran kemasukan bagi pelajar-pelajar kupu SB ini. Mungkin dapat dijelaskan oleh pengiran sendiri mm-hmm. bagaimana sistem kemasukan dari sejak uh, penaik tarafan kupu SB ini. Baik, terima kasih. Alhamdulillah um, dari sejak penari, uh, penaik tarafan uh, kupu SB sebagai sebuah college ini, Universiti pada tahun 2007 uh-huh. Alhamdulillah Kupu SB uh, sentiasa berusaha untuk memastikan bahawa program dan juga kursus yang ditawarkan adalah selaras dengan uh-huh. keperluan semasa jadi Alhamdulillah uh, Kupu SB uh, ketika ini menawarkan lima jenis program uh-huh. bermula dari program diploma uh, program diploma uh, tertinggi perguruan agama uh, uh-huh. level H&D uh-huh. and then program serjana muda iaitu pada peringkat degree program serjana perguruan agama iaitu peringkat master dan alhamdulillah program ijazah doktor falsafah. Jadi uh, berkaitan dengan uh, requirement atau kemasukan pelajar ke Kupu SB khusus bagi pelajar-pelajar yang berkeinginan untuk melanjutkan pelajaran ke Kupu SB dalam bidang perguruan agama uh, sebagai contoh bagi program diploma tertinggi bagi level H&D uh, requirementnya um, adalah 
mesti lulus dalam peperiksaan A level, A level uh, yeah. minimum satu mata pelajaran mm -hmm. okey A level dan mata pelajaran tersebut perlulah sama ada usuludin ataupun syariah mm. okey bagi program sarjana muda iaitu peringkat degree uh, sama juga perlu lulus dalam peperiksaan A level mm -hmm. minimum dua mata pelajaran grade C Mm -hmm. okay, jadi salah satu daripada mata pelajaran tersebut perlulah sama ada syariah dan sulutin. sulutin. Uh, dan selain pada itu, uh, KUPSB juga um, menawarkan satu program uh -huh. yang dipanggil sebagai Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah mm -hmm. atau short form ia dipanggil sebagai DIPULI. DIPULI ya. Uh -huh. Jadi mm -hmm. program ini diberikan kepada pelajar-pelajar um, yang sudah mempunyai uh, kelulusan dalam uh, sejarah jana muda, degree ataupun master tapi dalam bidang lain uh -huh. jadi mereka ingin mencuburi bidang perguruan, mereka mereka ini akan dimasukkan ke program uh, diploma perguruan agama lepas ijazah uh -huh. ini, jadi uh, berkaitan dengan um, jumlah kemasukan uh, pelajar Alhamdulillah kita melihat Uh, ada peningkatan yang ketara uh -huh. uh, sebagai contoh untuk tahun 2019 kita menerima kemasukan sebanyak 268 uh, pelajar uh -huh. uh, dibandingkan dengan tahun lepas 2018 kita menerima 181 jadi di sana kita melihat ada jurang yang uh, ketara lah peningkatan uh -huh. tersebut Betul. cuma yang penting ialah kita uh, KUPU SB sangat menitik beratkan um, kualiti pelajar-pelajar yang akan masuk ke kupu SB dan insyaAllah kita juga melihat uh, tahap kualiti pelajar-pelajar yang akan dilahirkan dari kupu SB hmm. Alhamdulillah, itu dan, dan juga yang marah dan, dan juga pengenkan kita cukup berbangga ya dengan uh, jumlah peningkatan ya hmm. para uh, pelajar yang memasuki uh, kupu SB dan uh, juga ingin kami tahu, uh, tahukan juga ya mengenai di samping mengadakan program latihan dalam bidang perguruan apakah lagi usaha-usaha pihak -usaha Kupu SB sendiri dalam mencapai visi, misi dan objektif Kupu SB. Baik, terima kasih. Uh, bila bercakap mengenai dengan usaha, yeah. sebenarnya kita uh, pihak Kupu SB kita melihat kepada penge pengemas kinian kurikulum uh -huh. dan juga uh, uh, penawaran aktiviti-aktiviti di bawah kor kurikulum Kupu yeah. SB. Bercakap mengenai dengan kurikulum, fokus utama uh, Kupu SB pada ketika ini salah satunya ialah penawaran kursus-kursus minor, mm -hmm. uh, terutamanya bagi pelajar-pelajar program sarjana muda perguruan agama. Jadi Alhamdulillah Kupu SB telah menawarkan uh, 15 jenis kursus minor. Mm -hmm. Jadi matlamat utama kenapa ditawarkan kursus minor ini, maksudnya uh, bidang kedua untuk pelajar ini ialah untuk Uh, mempelbagaikan lagi bidang pelajar-pelajar uh, Kupu SB yeah. dan untuk memberi nilai tambah dalam uh, khususnya dalam pasaran kerjaya mereka selepas mm -hmm. tamat pengajian di Kupu SB. Yeah. Jadi um, uh, beberapa kursus minor yang ditawarkan termasuk uh, kursus kewangan Islam, okay, kursus pendidikan awal kanak-kanak, uh, kursus dalam uh, bimbingan dan kaunseling Islam. Uh -huh pendidikan khas, pendidikan teknologi dan multimedia, pendidikan sains dan kesihatan Islam, uh, pendidikan keusahawanan dalam Islam dan lain-lain lagi. Jadi uh, sebagai contoh untuk pendidikan awal kanak-kanak, mm -hmm. uh, dalam kursus ini kita melatih pelajar-pelajar kita secara teori di dalam kuliah dan juga halakah mereka mm. uh, dan juga kita mendedahkan mereka secara praktikal. Mm -hmm. Artinya, apa saja teori yang diajarkan mereka, mereka akan aplikasikan di luar. Mm -hmm. uh, jadi, in, uh, dalam kursus tersebut, pelajar-pelajar uh, KUPSB -pelajar -pelajar yang mengambil kursus minor ini akan diarahkan untuk keluar ke pusat-pusat uh, pendidikan awal kanak-kanak, mm -hmm. uh, kerajaan dan swasta untuk mereka mengkaji sendiri uh, mengenai dengan um, sistem pentadbiran, hmm. kurikulum, core kurikulum, aktiviti-aktiviti yang dijalankan di pusat-pusat berkenaan. Hmm. Jadi uh, dan itu berlaku kepada kursus-kursus lain juga lah sebagai yeah. contoh salah satu kursus yang juga memainkan peranan penting ialah kursus keusahawanan. Hmm. Jadi keusahawanan uh, kita mengajarkan pelajar-pelajar ini kemahiran-kemahiran dalam keusahawanan. Yeah, okay. betul. Uh, jadi uh, 
Kupu SB sentiasa menyokong uh, pelajar-pelajar kita untuk memantapkan lagi minat mereka dalam keusahawanan. Jadi uh, ada beberapa kali Kupu SB mengadakan hari keusahawanan. Yeah. Jadi di sana pelajar semua alhamdulillah pada, pada masa itu memang meriahlah. Uh, mereka Me, apa, me, mengadakan jualan-jualan Jadi di sana mereka belajar Macam mana teknik menarik orang uh, Untuk membeli uh, barang-barang Yang berserta orang hmm. Jadi itu adalah uh, aspek praktikal Yang diberikan uh, oleh Kupu SB kepada pelajar-pelajar hmm. Kupu Jadi seiring uh-huh. juga dengan Peredaran zaman ya, bagaimana betul. perubahan Dunia itu perlu juga kita Sentiasa terapkan kepada pelajar-pelajar ini Jadi ya. uh, Alhamdulillah juga dengan uh, Inisiatif dan juga Usaha-usaha daripada uh, Kupu SB. Bagaimana pula dengan uh, bagi pengantarabangsaan? Uh, itu tadi kita mengongsikan melalui dalam negeri. Bagaimana pula dengan pengantarabangsaan? Baik. Alhamdulillah ia memang menjadi uh, visi dan misi Kupu SB untuk menjadi sebuah institusi pengajian tinggi uh, perguruan agama yang um, dikenali dan berperanan bukan saja di negara Bunda Sadam tetapi juga di peringkat uh, serantau dan juga antarabangsa mm-hmm. jadi untuk pengantarabangsaan Kupu SB kita memfokuskan kepada tiga perkara yeah. iaitu menjadikan Kupu SB ini menjadi pusat rujukan mm-hmm. uh, latihan perguruan uh, apa uh, dari universiti-universiti luar yang kedua ialah kita ingin membawa pelajar-pelajar kita keluar lagi yeah. uh, untuk me- me- mendapatkan pengetahuan dan kemahiran di lu- di luar negara mm-hmm. dan yang ketiga ialah ingin menarik lebih banyak akademik dan juga pelajar-pelajar luar negara untuk datang belajar ke Kupu SB yeah. dan Alhamdulillah memang uh, inisiatif itu uh, nampak Uh, hasilnya daripada program-program mobiliti pelajar Kupu SB keluar dan yeah. juga uh, dari luar ke Kupu SB Alhamdulillah, Alhamdulillah ya. yeah. dan uh, seterusnya ya, uh, pengiran uh, uh, sempena majlis convocation yang ke-9 ke- uh, pada 15 Oktober ini, mungkin boleh dikongsikan apakah acara-acara yang akan diadakan sempena majlis convocation baik, terima kasih Uh, Alhamdulillah uh, ada beberapa acara yang telah dirancang yeah. bersempena dengan majlis convocation ke PSB untuk tahun ini mm. yang pertama ialah majlis tahlil mm-hmm. uh, insyaAllah akan diadakan hari ini iaitu sebelah petang nanti uh, di mana pegawai-pegawai utama dan juga pencara serta bakal graduan lelaki akan mengadakan majlis tahlil di Kubah Makam Diraja mm-hmm. dan bagi uh, perempuan akan diadakan di Surau Siswa ke PSB mm-hmm. selain pada itu uh, kita juga akan mengadakan majlis kesyukuran dan juga tamat pengajian Hatam Al-Quran yang akan diadakan insyaAllah pada 9 Oktober nanti iaitu pada hari Rabu minggu depan ya. uh, di mana uh, insyaAllah para ibu bapa pun akan hadir untuk uh, bersama-sama kita untuk merayakan majlis kesyukuran tersebut uh, Raptai pertama majlis uh-huh. convocation akan diadakan pada 12 Oktober iaitu pada hari Sabtu minggu Sabtu depan, depan. Uh, bertempat di Dewan Plenary uh, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas uh, Raptai penuh insyaAllah pada hari Isnin uh, 14 Oktober uh-huh. 2019 juga ditem, uh, bertempat di Dewan Plenary uh-huh. uh, Pusat Antarabangsa Berakas dan insyaAllah pada 15 Oktober pada Majlis Convocation pada sebelah malamnya kita akan mengadakan majlis malam graduan mm-hmm. dan majlis tersebut akan diteruskan dengan penandatanganan MOU Kupu SB yeah. dengan uh, universiti-universiti luar termasuk uh, universiti dari Pakistan, mm-hmm. dari Thailand, Indonesia dan juga Malaysia insya-Allah. Mm-hmm. Insya-Allah. Dan itu adalah antara acara-acara ya mm-hmm. yang diadakan sepanjang majlis convocation ke-9 uh, Kupu SB. Jadi bagaimana untuk menghubungi uh, Kupu SB untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan majlis convocation ini? Baik. Alhamdulillah uh, untuk maklumat lanjut uh, mengenai uh, sebarang pertanyaan mengenai dengan majlis convocation okay. ataupun apa saja perkara yang berkaitan dengan rampai pang uh, dengan uh, Kupu SB yeah. uh, bolehlah menghubungi uh, Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam Kupu SB di talian uh, 222 5227 atau layari laman sesawang rasmi Kupu SB di www.kupusb.edu.bn jadi selain pada itu untuk mengikuti aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di Kupu SB bolehlah melayari 
uh, Instagram rasmi Kupu hmm. SB iaitu Kupu SB underscore official hmm. Ya yeah, itu telah antara Apa ni orang laman sosial ya, Yang dapat hmm. kita nak ikuti Di mana Instagramnya adalah Kupu SB underscore official ya, Untuk awak mengetahui uh, Mengenai berita lanjut lagi Mengenai dengan perkembangan Ataupun aktiviti-aktiviti Yang diadakan oleh Kupu SB uh, sendiri ya. Jadi pengirannya uh, Mungkin ada harapan uh, yeah. Kupu SB uh, terhadap bakal-bakal uh, graduan Nanti terpulang pesanan kepada hmm. bakal graduan uh, graduan ini okay. Silakan Alhamdulillah Sebenarnya bila bercakap mengenai dengan harapan besar Sebenarnya harapan ya, Kupu SB ini kepada bakal-bakal graduan bukan saja bakal-bakal graduan tetapi juga kepada pelajar-pelajar kita dan juga yang pernah me- mengikuti pengajian di Kupu SB uh, agar diharapkan apa saja pe- uh, ilmu pengetahuan yang di, uh, diterima ditimba yeah. sepanjang pengajian mereka di Kupu SB itu untuk sentiasa diingati dan juga diamalkan hmm. okay? uh, dan juga uh, yang penting ialah sangat diharapkan bahawa kepelbagaian dalam penawaran kursus dan juga uh, aktiviti-aktiviti core curriculum yeah. tersebut diharapkan dapat mengembang luaskan lagi kemahiran dan pengetahuan pelajar dan pada masa yang sama dapat memberi lebih banyak peluang kepada pelajar untuk memajukan diri mereka uh, di dalam uh, uh, kehidupan di masa akan datang hmm. insyaAllah. Insya Baik, pengiran tadi ada menyentuh mengenai mereka, uh, kemasukan okay. uh, antaranya apakah uh, sarjana muda mm-hmm. ataupun ada lagi uh, tawaran-tawaran yang lainnya bagaimana untuk mereka mengetahui dan juga visi dan visi mereka ini eh, yang dikongsikan tadi juga bagaimana orang ramai dapat mengetahui uh, lebih lanjut. Baik, Alhamdulillah. Uh, jika ingin mendapatkan maklumat lanjut mengenai dengan mungkin requirement-requirement mm-hmm. atau maklumat berkaitan dengan uh, apa program-program yang ditawarkan di Kupu SB, uh, Alhamdulillah di, boleh didapat di, di laman sesawang uh-huh. Kupu SB. Uh, Ya, seperti mana yang saya sampaikan tadi www.kupsb.edu.pn dan juga uh, boleh terus menghubungi pihak uh, Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam insyaAllah hmm. ya. uh, dan juga pengiraan ini uh, soalan hmm. terakhir Baik. biasanya kalau Kupsb ini uh, bila uh, biasanya di, kemasukan yang dibukakan adakah se, uh, setiap bulan Ogos okay. kan biasanya macam kan setahun hmm. ada dua kali hmm. jadi hmm. macam mana? Alhamdulillah uh, untuk Kupsb yeah. uh, <coughs> kemasukan pelajar-pelajar baru hmm. ialah setiap bulan Ogos. Ogos ya? setiap hmm. tahun. Setiap hmm. tahun hmm. ya. Uh, jadi pada Auda yang tempat pada ada kita yang a uh, ni ya sedang uh, hmm. menduduki perisaan A level. Yeah. Jadi insyaallah kalau bis kita berminat insyaallah bulan Ogos tahun depan yeah, ya akan dibukakan ya. Hmm. Apa kita mengharapkan semoga uh, majlis convocation yang ke-9 bagi KUPSB yang akan berlangsung pada 15 Oktober ini hmm. akan uh, berjalan dengan lancar dan mungkin ada pesanan ni kepada ibu apa mengenai dengan uh, parking kereta atau yeah. kereta. Baik, so, alhamdulillah terima kasih. Uh, mungkin uh a kind reminder mungkin yeah. lah untuk uh, para ibu bapa yang akan hadir ke majlis convocations uh, nanti mm-hmm. uh, untuk uh, yang pertama jika boleh uh, datang awal lah ha? datang, mm-hmm. datang awal yeah. insyaallah uh, fasiliti pengangkutan bas akan disediakan mm-hmm. untuk kemudahan uh, ibu bapa untuk uh, naik ke dewan nanti dan uh, juga jika boleh Uh, ambillah serapan dahulu yeah. uh, kerana mungkin uh, apa uh, majlis itu ia akan uh, berlangsung mungkin dalam masa 2 jam lebih mm-hmm. ya yeah, yeah. jadi jadi itulah saja kita bersama untuk pagi ini Alhamdulillah bagi Majlis Convocation Kupu SB College University Perguruan Agama Seri Begawan ke-9 yang akan diadakan pada 15 Oktober ini Betul. nanti Auda. dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini sudi berkesudian mengongsikan akan informasi berkenaan iaitu terima kasih diucapkan kepada Pengiran Siti Khatijah binti Pengiran Sulaiman Pengarah Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam bagi Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan. Terima kasih pengiraan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.